ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಜು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು ಸಮಾಜದ ಓರೆಕೋರೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಸರ್ವಜ್ಞನು ತನ್ನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುವಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದನು ಎಂದು ಅವನ ವಚನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಅವನ ಊರು ಹಾವೇರಿಯ ಅಂಬಲೂರು ಅಥವಾ ಅಬ್ಬಲೂರು ಅವನ ಊರು ಅವನ ವಚನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳು ತ್ರಿಪದಿ ಎಂದು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ವಚನಗಳು ಇವೆ ಈಗ ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಹರ ತನ್ನೋಳ್ ಹರ ತನ್ನೋಳಿರ್ದು ಗುರು ತೋರದೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಹರ ತನ್ನೋಳಿರ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಇರುತ್ತಾನೆ ಹರ ಅಂತಂದರೆ ಶಿವ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೈವಿ ಕಳೆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಅಂಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವರ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ ಗುರು ತೋರದೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಅದು ಕೇವಲ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮರದೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ಇರುತ್ತಿರುದು ಮರದೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ಇರುತ್ತಿರುದು ಅಂದರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಹತ್ತುವ ಗುಣವಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ತನ್ನ ತಾನರಿಯಬೇಕೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂಬುವನು ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ವಿದ್ಯೆ ಪರ್ವತನೆ ಆದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ತಾನು ಹಾಗೆ ಆದ ಆದವನಲ್ಲ ತನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ವಿದ್ಯೆ ಪರ್ವತವೇ ಆದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂದು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾದರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಒಂದು ಮರದೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಿ ಗುಣ ಇದೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೂ ನಮಗೆ ಗುರು ಬೇಕು ಗುರು ತೋರದೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬಂಧುಗಳು ಆದವರು ಬಂಧುಂಡು ಹೋಗವರು ಈಗ ಬಂಧುಗಳು ಅಂದರೆ ನೆಂಟರು ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಬಂಧನವ ಕಳೆಯಲರಿಯರು ಬಂಧನವ ಕಳೆಯಲರಿಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಧನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಸೆರೆಮನಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ನಿಮಗಿರುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಾರ್ಪಣ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಇದು ಪರಿಹರಿಸಲು ಏನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರರು ಬಂಧುಗಳು ಕೇವಲ ನೀವು
ಹರಿಯರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಳೆಯುವ ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಗುರುವಿಂದ ಬಂಧುಗಳು ಉಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಬಂಧುಗಳು ಉಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂಧು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ ಕಾರಣ ಬಂಧುಗಳಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಂಧು ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುರುವಿಂದ ಬಂಧುಗಳು ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುರುವಿಂದ ಬಂಧುಗಳು ಗುರುವಿಂದ ದೈವಗಳು ಅಂದರೆ ಗುರುವೇ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂಧು ಮತ್ತು ಗುರುವೇ ದೇವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗುರು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಗುರು ದೇವಿ ದೇವರ ಹಾಗೆ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುರುವಿಂದಲೇ ಅದು ಪುಣ್ಯವದು ಗುರುವಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದೆ ಪುಣ್ಯವು ಗುರುವಿಂದ ನಮಗೆ ದಕ್ತದೆ ಅಂತ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರುವಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರಿ ಅಂದರೆ ತಿಳಿ ಅಂತ ಬಂಧನ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟು ಸೆರೆಮನೆ ಅಂತ ಅರಿಯರು ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯರು ಕಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂಧನವ ಕಳೆಯಲು ಅರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಅವರು ಅರಿಯಲು ಅಂತ ಗುರುವಿಂದ ಬಂಧ ಬನ್ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಗುರುವಿಂದ ಲಹುದು ಪುಣ್ಯವದು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಗುರುವಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರುವಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಇಡೀ ಜಗಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಶಿರಭಾಗಿ ಎರಗಿದರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಶಿರಭಾಗಿ ಅಂದರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿ ವಿನಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಗರ್ವವನ್ನು ತೋರಬಾರ್ದು ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ವಿನಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನರಸುರರು ಬಂದು ಸಿರಿಸುರಿದು ನರ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸುರ ಅಂದರೆ ದೇವತೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವರು ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಿರಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನು ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿನಯದಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಿರಿಸುರರು ಬಂದು ನರಸುರರು ಬಂದು ಸಿರಿ ಸುರಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೈಲಾಸ ಕರತಲಾ ಮಲಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಕೈಲಾಸ ಕರತಲಾ ಮಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕರತಲಾ ಮಲಕ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಶ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗೈ ಮೇಲಿರುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರವಾಗುವುದಂತ ಅಂಗೈ ಮೇಲಿರುವ ಕರ ಅಂದರೆ ಅಂಗೈ ಕೈ ತಲಾ ಮಲಕ ಆ ಮಲಕ ಅಂತಂದರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕರತಲಾ ಮಲಕ ಅಂದರೆ ಅಂಗೈ ಮೇಲಿರುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರವಾಗ್ತದಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು